ടോൺസലൈറ്റിസ് അഥവാ തൊണ്ടവേദന ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്ക് അറിയാം തൊണ്ടവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികളിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനാണ് ഉമ്മനീര് കുടിച്ചിറക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തടസ്സം വേദന അമിതമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഈ തൊണ്ടവേദനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികൾ നമ്മുടെ ഈ അണ്ണാക്കിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായിട്ടുമുള്ള ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ടോൺസിലൈറ്റിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അത് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ഈ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികൾ വളരെയധികം സഹായകമാവാറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഈ ടോൺസിൽ ഗ്രന്ഥികൾ നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന കുറേ ആളുകളുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പം വീ നാട്ടിൽ നല്ല മഴയാണ് തണുത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഈ ടോൺസലൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് കുട്ടികളാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് പടരുന്ന ഒരു രോഗം കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ പാത്രം അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂണ് ഗ്ലാസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ കെയറായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സ്പ്രെഡാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു മെമ്പേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തൊണ്ടവേദന ടോൺസലൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല അണുവിമുക്തമാക്കി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഗ്ലാസ്സായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല കെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അത് നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇൻഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറി നമുക്ക് പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ഔഷധ സസ്യമാണ് തുളസി ഇല കണ്ടോ ഈ തുളസി ഇലയും ചെറുതേനുമാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുളസി ഇല എടുത്തു തുളസി ഇല എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ തേൻ കൂടി ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ചെറുതേനാണ് അഭികാമ്യം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന തേൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി കുഴപ്പമില്ല ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് കിട്ടേണ്ട ചെറുതേൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ തുളസി ഇല പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ചാറിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ കഴിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് കഴിക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നമ്മൾ തേനെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കട്ടി കൂടിയ തേനാണ് കാരണം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച തേനായതുകൊണ്ട് കട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ചെറുതേന് ഇത്ര കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കഴിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു മരുന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മരുന്ന് കൂടിയുണ്ട് പശുവും പാല് നമ്മുടെ മിൽക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി കുർക്കുമിൻ അതുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുമാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ടോൺസിൽ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസ് മാറാനും അത് വളരെയധികം സഹായകമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മരുന്നായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മരുന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ പാല് കുടിക്കുന്ന സമയത്തായാലും വായിൽ
അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഇളം ചൂട് വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം നല്ലതാണ് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഗാറുകൾ കൂടി ചെയ്യുക കാരണം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വായിൽ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന അവസ്ഥ അതുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിക്കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്തായിട്ട് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് സർവ്വസാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനാണ് എന്നാൽ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ടും ഇത് ഇതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് വരാറുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ സിവിയറായിട്ട് കൂടുതൽ പെയിനും ബുദ്ധിമുട്ട് അത് മാത്രം തൊണ്ടവേദനയുടെ കൂടെ തന്നെ ജലദോഷമുണ്ട് പനിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടി വരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കുകയും അതിന് ഒരു വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറെ കണ്ട് സേവനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ഈ ടോൺസലൈറ്റിസ് ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ സാധാരണ കോമണായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുത്ത പാനീയം കുടിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊണ്ടവേദന വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റെമഡി വളരെ ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തുളസി ഇല അതിന് നേരെടുത്തിട്ട് അതിൽ ചെറുതേൻ ചാലിച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് നേരം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നേയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിൽക്ക് പാലെടുത്തിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് മിൽക്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി കുറുക്കുമിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസുകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉള്ളിലേക്ക് വാ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിഷായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് സ്പോട്ടുകൾ ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും മഞ്ഞ കളറിൽ കാണാൻ കഴിയും അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ടോർച്ചടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാനും സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം ഈ ഈ ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈ തൊണ്ടവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുമൊക്കെ വേദന വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ മരുന്ന് ഉള്ളിൽ കഴിക്കുകയും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ബാമ് സാധാരണ നമുക്കറിയാം ടയർ ബാമ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിക്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അമൃതാഞ്ച് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഈ ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ടോങ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇരുവശങ്ങളിലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തടുപ്പുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അവിടെ ഒന്ന് ചെറുത് ഒന്ന് മൃദുവായിട്ടൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ബാമ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കൂടുതലായിട്ട് സിവിയറായിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായി കണ്ടുവരുന്ന പലർക്കും അത് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ടോങ്സിലെക്റ്റമി ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണ്ട പ്രിക്യൂഷൻസും അവർ എടുക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രിക്യൂഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അവർ കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഫോളോപ്പ് വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമ